Ja, hallo. Gestern hat Apple ja das neue iPad vorgestellt und ein neues Apple TV. Und deswegen will ich euch jetzt mal zeigen, was Apple jetzt verändert hat am iPad und so weiter. Ja, also deswegen, dazu bin ich jetzt mal auf die Apple-Seite gegangen, auf iPad, technische Daten. Dann hat mir jetzt hier die zwei Bilder von, also die Bilder vom iPad, was sich geändert hat zum iPad 2. Es ist 0,6 mm dicker geworden. Hier seht ihr es also 9,4 mm und das iPad 2 hatte halt 8,6 mm. Aber sonst ist alles gleich geblieben und dass es dann halt auch ein kleines bisschen mehr wiegt. Ja, dann sehen wir, äh, sehen wir hier gleich die erste Neuerung. Und zwar gibt es zwei Modelle. Einmal ein Wi-Fi Modell und einmal Wi-Fi plus 4G. Also hat Apple dem iPad 3 LTE spendiert. Ja und... Deswegen kann man jetzt halt dann auch, muss man wählen zwischen Wi-Fi Modell oder ob man das LTE Modell haben will. Allerdings kann man bis jetzt in Deutschland noch nicht mit LTE ins Internet gehen, da das äh, in, mit der Telekom und mit Vodafone, da die äh, haben halt andere Frequenzen und deswegen geht das halt nicht. Ja, dann haben wir hier nochmal die Höhe und so. Dann kann man wählen zwischen drei Kapazitäten. Ist gleich geblieben zwischen 16, 32 und 64 GB. Wird dann natürlich auch. Dann kommen wir zur besten Neuerung und zwar dem Display. Und zwar hat das iPad jetzt auch ein Retina Display. Das iPhone 4 war ja das erste Display, äh, das erste. Apple Gerät mit dem Retina Display, dann kam der iPod Touch, dann das iPhone 4S natürlich wieder und jetzt dann auch das iPad. Ja, dann sehen wir hier, dass es jetzt eine Auflösung hat von 2048 x 1536 Pixeln. Ja, das heißt, ab sofort kann man auch Full HD Videos am iPad angucken. Weil die Auflösung ist ja sogar noch besser als Full HD, besser als ein Full HD Fernseher, obwohl das iPad deutlich kleiner ist als ein Fernseher. Ja, dann die Bildschirmgröße hat sich nicht verändert, immer noch 9,7 Zoll. Fettabweisende Beschichtung, bla bla. Ja, dann die dritte Neuerung, und zwar ein neuer Chip. Ein Chip, der von Apple entwickelt wurde, also das iPhone 4 hatte ja A4 Chip, iPad 1 A4 Chip, dann iPad 2 A5 Chip, iPhone 4S auch A5 Chip und das neue iPad hat jetzt den A5X Chip. Ja, also der A5X Chip bietet ein Quad-Core Grafik, das heißt im Vergleich zum iPad 2 eine zweimal so gute Grafikleistung, da, das, da der Bildschirm natürlich auch besser ist, deswegen braucht man natürlich auch einen besseren Grafikchip. Deswegen zweimal bessere Grafik. Dann die drahtlose Funktechnologie, Bluetooth 4.0 ist jetzt dabei. Und beim Wi-Fi plus 4G Modell natürlich LTE, aber natürlich auch ist da dann dabei natürlich UMTS. Ja, dann kommen wir zur nächsten Neuerung und zwar der Kamera. Man ist ja davon ausgegangen, dass Apple die genau die gleiche Kamera wie beim iPhone 4S auch in, in das neue iPad machen wird. Doch das war nicht ganz so, aber fast so, weil die iPhone 4S Kamera hat ja 8 Megapixel und die vom iPad 5 Megapixel. Aber sonst haben sie die Technologie von der, vom iPhone 4S übernommen. Hier zum Beispiel Autofokus, Fokussieren per Fingertipp. 
Dann die Gesichtserkennung wurde übernommen. Der Bildstabilisator wurde übernommen. Also wenn ihr ein Video aufnimmt und wackelt, dann wird das stabilisiert und dann ist das halt einigermaßen gerade. Und die FaceTime-Kamera, also die Kamera auf der Fotoseite, ähm, die nimmt halt den VGA-Auflösung auf und die hier in 5 Megapixeln und Full HD 1080p Videoaufnahme. Ja, also auf jeden Fall, die Kamera ist auch sehr gut. Ich finde es ein bisschen übertrieben für ein Tablet, aber das ist natürlich immer gut und die Kamera, die ist ja richtig gut halt dann. Äh, der Akku hat sich verbessert, da der ähm, A5X Chip natürlich viel mehr Energie verbraucht und das LTE und das vor allem das Retina Display, aber die Laufzeit ist gleich geblieben. Nämlich bis zu 10 Stunden beim Surfen im Web mit Wi-Fi, Video, Musik, Wiedergabe bis zu 10 Stunden und bei LTE sind es bis zu 9 Stunden. Ja, Sensoren sind die gleichen geblieben. Dann Ordnung, Ordnung ist halt beim Wi-Fi Modell über Wi-Fi und digitalen Kompass. Und beim LTE -Mobil äh, Dings Modell halt auch noch über das Mobilfunknetz. Ja, dann äh, ist noch auch noch eine Neuerung gekommen und zwar äh, hat man ja gehofft, dass Siri kommen wird. Und wie ich das auch gesagt habe in meinem Gerüchte-Video, habe ich gesagt, dass das ein bisschen tricky ist. Und deswegen ist Siri sozusagen nur zum Viertel gekommen und zwar hat man nicht das Siri sondern man hat nur eine Diktierfunktion das heißt wenn ihr irgendwas schreibt zum Beispiel eine E-Mail, eine Notiz oder irgendwas in Pages dann diktiert ihr das einfach und dann schreibt es das halt hin und dann müsst ihr halt nicht mehr selber eingeben auch sonst so ist kein Siri gekommen und äh, dann haben sie gestern auch iOS 5.1 veröffentlicht und zusammen damit ist dann Siri jetzt auch noch für Japanisch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Store, um die Preise anzugucken. Ah ja, genau, das iPad 2 wird weiterhin verkauft. Und zwar ähm, das 16 GB Modell nur noch. Das 16 GB Modell nur noch. 100 Euro billiger, das heißt früher hat 16 GB Modell 499 Euro gekostet und jetzt kostet es noch 399 und das Wi-Fi Plus 3G mit 16 GB hat 519 Euro. Ja, das ist halt jetzt das neue Einsteigsmodell, also keine 32 GB und 64 GB mehr. Dann kann man also das iPad wird am 16. März dann verfügbar sein in Deutschland. Ab dem 16. März im Apple Store und im Online Store. Aber im Online Store kann man es jetzt schon vorbestellen. Also hier in schwarz und weiß. Das 16 GB Modell 479 Euro. 32 GB Modell 579 Euro und 64 GB Modell mit 679 Euro dann für das 4G Modell jeweils 120 Euro mehr das heißt dann 599, 96, 799 und ihr seht wenn ihr es jetzt vorbestellt dann ist es versandfertig bis zum 22. März das heißt sechs Tage nach dem Release bekommt ihr es dann schon, wenn ihr das jetzt vorbestellt. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Neuerung. Und zwar hat Apple auch dem Apple TV eine Neuerung verpasst. Und zwar ist alles gleich geblieben. 
Außer dass Apple, wie ich es auch in den Gerüchten gesagt habe, ähm, den, den A5-Chip bekommen hat. Weil im jetzigen Apple TV ist ja der A4-Chip verbaut und der, da ist die Leistung zu schwach, um ähm, Full-HD-Videos anzugucken. Und jetzt mit dem A5-Chip äh, ist es dann leistungsstark genug, um auch 1080p-Videos anzugucken. Und da kommen wir deswegen auch gleich zur, Neu zur nächsten Neuerung. Und zwar kann man jetzt mit dem neuen iPad und mit dem neuen Apple TV dann jetzt auch Full HD 1080p Videos angucken. Aber Apple hat bis jetzt immer im iTunes Store nur 720p Videos verkauft. Und deswegen ab sofort kann man jetzt auch 1080p Videos im iTunes Store kaufen. Dann der Preis ist gleich geblieben beim Apple TV, immer noch 109, ne, dann ist sogar 10 Euro billiger geworden. Früher waren es 119, jetzt sind es 109 Euro und das ist, ähm, das kommt dann auch in ein bis zwei Wochen, auch am 16. März. Dann hat Apple ähm, noch ein paar Apps vorgestellt, deswegen gehe ich jetzt hier mal kurz in iTunes Store, um euch das zu zeigen. Und zwar hat Apple allen ähm, iWork Apps eine neue, also ein Update verpasst. Und zwar, also Keynote, Pages und Numbers haben alle ein Update bekommen. Ähm, ja, also die wurden natürlich hauptsächlich an das Retina Display angepasst und um das auch, aus, auch ausnutzen zu können. Und bei Numbers kann man jetzt auch 3, 3D ähm, Statistiken hier machen. Ja, also nichts wichtig. Also da, ja. Dann hat Apple auch den ähm, iLife Apps, das heißt iMovie und GarageBand. Updates verpasst und zwar kann man bei iMovie jetzt auch so Film Trailer ähm, zusammenschneiden halt und natürlich auch die 1080p Videos aufnehmen mit dem iPad und dann kann man halt jetzt halt auch noch Trailer erstellen das konnte man vorher noch nicht dann bei GarageBand ist das kann man jetzt sofort also mit vier iOS Geräten das heißt mit iPad, iPhone und iPod Touch kann man bis sofort über Wi-Fi oder Bluetooth so zusammenspielen. Das heißt, dann spielt vielleicht eine Gitarre, ein anderer spielt, ähm, spielt Klavier oder so. Und dann kann man halt sofort zusammen ein Lied erstellen. Und die Grafik wurde natürlich auch angepasst. Dann hat ja immer eine App gefehlt in der iLife Suite für iOS und zwar iPhoto und das ist jetzt halt seit ich jetzt gestern auch vorgestellt worden kann man kaufen für 3,99 sowie auch iMovie und GarageBand die iWork Suite kostet 7,99 Euro also Pages 7,99 und so ja hier seht ihr da kann man dann halt Bilder bearbeiten, hier hat man verschiedene Pinsel, reparieren, rote Augen rausmachen und so. Dann hat man hier noch Effekte, zum Beispiel ähm, schwarz-weiß machen. Ja, also ihr seht, die Bewertung ist eigentlich ziemlich hoch, 4 Sterne, bei 204 Bewertungen jetzt schon. Ja, also ich denke, das ist was ganz Gutes, weil jetzt, wenn man das Retina Display hat, da macht es dann natürlich schon Spaß, ähm, Bilder zu bearbeiten. Ja. Und das war's dann eigentlich auch von den Neuerungen. Sonst ist jetzt nichts mehr Neues gekommen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.